parlamentarios y bodegueros de la central de Abasto amagaron con bloquear, literalmente, la llegada de alimentos del campo a la Ciudad de México si no tienen respuesta a sus demandas de seguridad. En la semana, en esta semana que van, han ocurrido dos asaltos. El asalto del jueves pasado en el que murió un locatario fue el límite para los comerciantes de la central de Abasto. Fuimos asaltados con violencia, con mano armada, al grado que hasta con metralleta por la parte de la delincuencia. En conferencia de prensa, comerciantes y bodegueros denunciaron que son víctimas de hasta 100 delitos al mes por parte de bandas dedicadas al robo, asalto y secuestro dentro del mercado. Incluso solicitaron la entrada de la Policía Federal. Dijeron que si no obtenían respuesta, obstaculizarían el abasto de la Ciudad de México. Los comerciantes que nos estamos este, organizando para desde el campo colapsar la alimentación de la ciudad. Tenemos el derecho a recibir eh, seguridad y los servicios elementales. Entonces, estamos hablando que si en 20 días, un mes máximo, las autoridades no hacen su trabajo, los ciudadanos son los que los van a obligar a que vean Central de Abasto. Informaron que sus ventas, que estiman eran de 280 millones de pesos diarios, han caído en más de un 50%, por lo que llamaron al gobierno federal a asumir el fideicomiso de la central de abasto y que la administración sea llevada por personal externo y no un funcionario público. Siempre ha sido la caja chica de los gobiernos. Central de abasto se está muriendo. Bueno, pues son fuertes las declaraciones. Central de Abastos está muriendo, hay corrupción y además el tema de los asaltos y la inseguridad.